నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ రిమూవల్ ఆఫ్ గవర్నర్ గవర్నర్ అనగానే మనకి వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఏంటిది అఫ్కోర్స్ పాజిటివ్స్ మాట్లాడితే రాష్ట్రానికి ఉన్న రాజ్యాంగ అధినేత రాష్ట్రానికి ఉన్న నామమాత్రపు కార్యనిర్వహణ అధినేత లేదా కార్యనిర్వహణ అధికారి ఈ విధంగా అనుకుంటాం అదే మనం ఒకవేళ నెగిటివ్స్ మాట్లాడినట్టయితే గవర్నర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద పప్పెట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గవర్నర్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ఎ పాన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ మరి ఇంతకీ ఈ గవర్నర్ పదవికి సంబంధించి లేదా ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థకి సంబంధించి ఎందుకు ఇంత చర్చ జరుగుతోంది బికాస్ భారతదేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీకి ఒక సపరేట్ గవర్నమెంట్ ఉందన్న సంగతి మనకు తెలుసు ఒకప్పుడు అక్కడ గవర్నర్తో గొడవ ఇప్పుడు కేరళ రాష్ట్రం తమిళనాడు రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ ద గవర్నర్ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కేరళ గవర్నమెంట్ అయితే అసలు గవర్నర్ని గవర్నర్ పొజిషన్లోంచి తీసేసి కేవలం ఛాన్సలర్గా ఉండేటట్టు ఒక ఆర్డినెన్స్ని పాస్ చేయాలని చూస్తోంది ఇలా వివిధ అంశాలకి సంబంధించి ఈ గవర్నర్ అనే వ్యవస్థ ఏదైతుందో దాని గురించి ఎప్పుడు చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ పదవిని ఉంచాలా లేదా ఈ వ్యవస్థని ఉంచాలా లేదా అసలు గవర్నర్ వ్యవస్థకి సంబంధించి రాజ్యాంగం ఏం చెప్తోంది గవర్నర్ని ఎవరు నియమిస్తారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ అసలు ఈ రిమూవల్ ఆఫ్ గవర్నర్ అనే అంశం న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చింది రిమంబర్ మీరు న్యూస్ ఛానల్ చూస్తే కేవలం మీకు న్యూస్ మటుకే తెలుస్తుంది మీరు అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కరెంట్ అఫైర్స్ని చూస్తే మీకు ఆ న్యూస్కి సంబంధించిన అసలు సిసలైన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది అది మీరు రియల్ లైఫ్లో అయినా ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదు మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయితే మీరు అక్కడైనా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో రిమెంబర్ న్యూస్ ఛానల్ కాదు అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెల్ రీసెంట్లీ అ పొలిటికల్ పార్టీ కాల్డ్ ఫర్ అ ప్రపోజల్ టు రిమూవ్ ద తమిళనాడు గవర్నర్ మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం కదా దక్షిణ భారతదేశంలో కేరళ రాష్ట్రం తమిళనాడు రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం మూడు కూడా ఈ గవర్నర్ సిస్టమ్కి అగెయిన్స్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నాయి అందులో తమిళనాడు ప్రభుత్వం అయితే గవర్నర్ని తీసేయాలని ట్రై చేస్తున్నారు కేరళ రాష్ట్రం ఏమో గవర్నర్ని గవర్నర్గా కాకుండా ఛాన్సలర్గా పెట్టాలి అని చూస్తున్నారు ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ ద బిటర్నెస్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ అండ్ గవర్నర్స్ హ్యాస్ బీన్ లార్జ్లీ అబౌట్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద పార్టీ టు ఫామ్ అ గవర్నమెంట్ దాని అర్థం ఏంటిది ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి అన్నప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ కూడా వచ్చి మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాము వాళ్ళు నిజంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అర్హుల కాదని డిసైడ్ చేసేది గవర్నర్ సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఈవెన్ దో ఒక పార్టీకి మెజారిటీ ఉన్నా కాదు అని చెప్పి వేరే పార్టీకి అధికారాలు ఇవ్వడం లేదు ఆ పాలిటిక్స్ ఏవైతే అటు ఇటు జంప్ అవుతున్నారో దానికి సంబంధించి ఏమీ మాట్లాడకపోవడం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉన్నాయి సో అలా సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద పార్టీ టు ఫామ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఏ పార్టీ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయాలని డెడ్ లైన్ ఫర్ ప్రూవింగ్ మెజారిటీ సో మీరు మెజారిటీని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అసెంబ్లీలో అనే అంశానికి సంబంధించి ఒక టైం ఇవ్వకుండా మీరు రెండు రోజుల్లో ప్రూవ్ చేయండి వన్ డేలో ప్రూవ్ చేయండి అనడం సిట్టింగ్ ఆన్ బిల్స్ సిట్టింగ్ ఆన్ బిల్స్ అంటే బై అయితే లోక్సభ రాజ్యసభ బిల్లులు పాస్ చేస్తాయి అలా రాష్ట్రాల్లో శాసనసభలు కూడా బిల్లులు పాస్ చేస్తాయి కదా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు బిల్లు పాస్ చేసినప్పుడు దానికి ఆమోద ముద్ర వేయకపోవడం మేబీ దానికి ఆమోద ముద్ర వేస్తే ఏదైనా జరగకూడదని జరుగుతున్నామో దానికి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఈవెన్ దాని కొన్ని కొన్నిసార్లు గవర్నర్స్ బిల్స్ని అప్రూవ్ చేయరు రిమెంబర్ ఇది గవర్నరే కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రెసిడెంట్స్ కూడా చేస్తారు కాకపోతే ప్రెసిడెంట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ హెడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ కాబట్టి ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ గవర్నర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏదో కావాలని కక్ష గట్టి చేస్తున్నారేమో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ పాసింగ్ నెగిటివ్ రిమార్క్స్ ఆన్ ద స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా అంశానికి సంబంధించి సరిగ్గా వ్యవహరించకపోయినట్టయితే గవర్నర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద నెగిటివ్ రిమార్క్స్ ఇస్తున్నారు సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి గవర్నర్ అనే వ్యవస్థ నచ్చట్లేదు డ్యూ టు దిస్ గవర్నర్ ఈజ్ రిఫర్ టు విత్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ లైక్ అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ద సెంటర్ పప్పెట్ అండ్ రబ్బర్ స్టాంప్స్ సో గవర్నర్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నచ్చక ఏమనిపిస్తున్నాయి రబ్బర్ స్టాంప్ అని పప్పెట్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఏజెంట్ అని బికాస్ మనం కొద్దిసేపట్లో తెలుసుకుందాం వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఏజెంట్ ఎందుకు అంటున్నారని బట్ ఈవెన్ దాని పప్పెట్ అంటే ఏంటి తనకంటూ ఓన్ డిసిజన్స్ ఉండవు తను ఓన్గా ఆలోచించడు ఎ
ఈవెన్ దెన్ మ్యాక్సిమం టర్మ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంతకన్నా ఎక్స్టెండ్ అవ్వడానికి లేదు ఒకవేళ మళ్ళీ టర్మ్ని కంటిన్యూ చేస్తే అప్పుడు ఉంటారు లేదంటే మళ్ళీ వేరే రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు లేదంటే గవర్నర్ పదవి నుంచి తొలగించేస్తారు బట్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్ టర్మ్ లోపలే ఒకవేళ గవర్నర్ని రిమూవ్ చేయాలి అని అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ దిస్ ప్లెజర్ ఈస్ విత్ డ్రాన్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఇయర్ టర్మ్ ద గవర్నర్ హ్యాస్ టు స్టెప్ డౌన్ సో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మామూలుగా గవర్నర్ యొక్క పదవి కాలం ఎంత ఐదు సంవత్సరాలు రాష్ట్రపతి యొక్క పదవి కాలం ఎంత ఐదు సంవత్సరాలు సో రెండింటికి కూడా ఫైవ్ ఇయర్ టర్మ్ ఉంది కానీ మీరు ప్రెసిడెంట్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు వరకు ఇంపీచ్మెంట్ అనేది మన భారతదేశంలో రాష్ట్రపతికి సంబంధించి ఎప్పుడు జరగలేదు అలానే గవర్నర్కి సంబంధించిన ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉందా అంటే లేదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఫీల్స్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఏబుల్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ టు బీ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ గవర్నర్ టిల్ దెన్ ద గవర్నర్ విల్ బీ దేర్ టిల్ దెన్ ద గవర్నర్ విల్ బీ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ దట్ అది ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపలే as the president works on the aid and advice of the prime minister and the council of ministers in effect the governor can be appointed and removed by the central government now this is key ee vision chaala mandi ki ardham kaadu ardham aina kuda ah ila antu untaru endukanante ippudu governor niyamistunna evaru governor ni appoint chestunna evaru president kaani chaala mandi ippadiki oka simple question adithe confuse avutuntaru mana bharatadeshamlo president powerful ah prime minister powerful ah ani now there comes the real point president is the nominal head of the executive whereas prime minister is the real head of the executive deshaniki adhineta evaru ledha deshaniki rajyanga adhineta evaru anante rashtrapati kani prabhutvaniki adhineta evaru ante pradhan mantri who is the head of the nation who is the head of the state it is the president of india who is the head of the government it is the prime minister so even though rashtrapati governor ni nemistunna rashtrapati president e governor ni appoint chestunna kuda president can't take the decision by himself the decisions that he takes is on the advice that is being given by the council of ministers which is also led by the prime minister ante pradhan mantri pradhan mantri denikaithe nayakatvam vahisthunadu mantri mandali denaithe council of ministers antaru vaalla yokka suggestion merake president aa decision teeskuntaru so simple ga cheppali ante president yokka abhishtam merake kaadu kendra prabhutvam yokka abhishtam merake governor aa rashtraniki governor ga untaru ledhu anante remove chestharu so ipudu ardham ayindi kada it's not technically the president who is taking the decision it is actually the central government or the union government which is doing that so but obviously state governments even feel hotai meer central government cheptene kada president chestundi anduke central government puppet ledha central government agent ani pilustunnaru governor ni so ipudu obviously inko question vastundi what happens in case of disagreements between the states and the governor so rashtralo alane rashtram yokka rajyanga adineta governor ki oka vaalu differences vaste adi ela sort out avutundi ani దీనికి సంబంధించి రాజ్యాంగంలో ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయా అని అంటే దేర్ ఆర్ నో ప్రొవిజన్స్ లెట్ డౌన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఒక స్టేట్కి సంబంధించి ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అలానే గవర్నర్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇష్యూ వస్తే వాళ్ళిద్దరూ సేమ్ ఆస్పెక్ట్ మీద ఓకే అనకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే రాజ్యాంగంలో దానికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ ఏం చేయలేదు ఫర్ ద మ్యానర్ ఇన్ విచ్ ద గవర్నర్ అండ్ ద స్టేట్ మస్ట్ ఎంగేజ్ పబ్లిక్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ హ్యాస్ ట్రెడిషనల్లీ బీన్ గైడెడ్ బై రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్స్ బౌండరీస్ అంటే మీ పని మీరు చేయండి నా పని నేను చేస్తాను అని ఒకళ్ళ బాధ్యతలు ఒకళ్ళు గౌరవించుకుంటేనే వాళ్ళు ఇప్పటివరకు పనిచేశారు కానీ రాజ్యాంగంలో ఇప్పటివరకు దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్ రాలేదు దానికి గల కారణం ఒకవేళ రాజ్యాంగంలో ఏమైనా మార్పులు చేయాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మటుకే మార్పులు చేర్పులు చేయగలదు రాజ్యాంగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు సో అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కంట్రోల్లో ఉండాలి సో ఆబ్వియస్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మీద కొంచెం గ్రిప్ ఉంచుకోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది సో బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని సవరించదు బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ ఈ అంశానికి సంబంధించి కోర్టులు ఏమైనా చెప్పాయి లేదా కోర్టులు ఏమైనా తీర్పులు ఇచ్చాను బికాస్ ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మనం ఏమంటాము ఆ తుజే కోర్టు మేము ఇలుంగామే ఆ తుజే కోర్టు మీద ఎక్కువగామే అని నువ్వు ఏమన్నా చేసుకోరా అని నేను కోర్టులో చూసుకుంటా అని చెప్తారు అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ గవర్నర్స్ కూడా ప్రాబ్లం వస్తున్నప్పుడు కోర్ట్స్ దీని గురించి ఏమని చెప్తున్నా ఒకసారి గమనిద్దాం సూర్యనారాయణ చౌదరి వజస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ కేసులో ఏమైందంటే ద రాజస్థాన్ హైకోర్ట్ హెల్డ్ దాట్ pleasure of the president was not justiceable ante president governor ni pee chestunnaru kada thana yokka abhishtam meraku so adi justiceable kaadu ante court ki vellalam enduku pee kesaru enduku padavi nunchi tolagincharu ani adagadaniki ledhu as the governor had no security of tenure and can be removed at any time by the president withdrawing pleasure so a doctrine of pleasure siddhantam merake governor yokka padavi undi సో ఇప్పుడు ఆ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఇష
ద సుప్రీం కోర్ట్ ఎలాబరేటెడ్ ఆన్ ద ప్లెజర్ డాక్టర్ సో ఏదైతే డాక్టర్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అంటే అభిష్ట సిద్ధాంతం ఉందో దానికి సంబంధించి సుప్రీం కోర్ట్ ఆ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాని ఇంకా బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్లో చెప్పింది ఇట్ అప్హెల్డ్ దాట్ నో లిమిటేషన్స్ ఆర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఎట్ ప్లెజర్ డాక్టర్ని బట్ దాట్ డస్ నాట్ డిస్పెన్స్ విత్ ద నీడ్ ఫర్ అ కాస్ ఫర్ విత్ డ్రాల్ ఆఫ్ ద ప్లెజర్ దాని అర్థం దాని మీద ఎటువంటి లిమిటేషన్స్ లేవు ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విత్ ద నీడ్ ఫర్ అ కాస్ ఫర్ విత్ డ్రాల్ అంటే అది ఉంది కదా అని ఒకళ్ళని పదవి నుండి తొలగించచ్చా అని అలా కూడా చెప్పట్లేదు ద బెంచ్ హెల్త్ దట్ ద కోర్ట్ విల్ ప్రెజ్యూమ్ దట్ ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాడ్ కంపెలింగ్ అండ్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ ఫర్ ద రిమూవల్ బట్ ఇఫ్ ఎ సాక్డ్ గవర్నర్ కమ్స్ టు ద కోర్ట్ ద సెంటర్ విల్ హ్యావ్ టు జస్టిఫై ఇట్స్ డిసిజన్ నౌ దిస్ ఈస్ క్రూషియల్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ నిజంగానే గవర్నర్ రిమూవ్ చేశారనుకుందాం ఆబ్వియస్లీ ప్రెసిడెంట్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలానే తన యొక్క మంత్రి మండలి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇచ్చిన సలహా మేరకే కదా సో రిమూవ్ చేసినప్పుడు కోర్ట్ లేదా కోర్టు ఏదైతే రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఉంటుందో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఓకే ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఏదో ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్ ఉంది అందుకే ఆ గవర్నర్ని పదవి నుండి తొలగించారు అని కానీ ఎవరినైతే పదవి నుండి తొలగించారో ఎవరైతే ఆ గవర్నర్ ఉన్నారో ఒకవేళ ఆ గవర్నర్ కోర్టుకు వెళితే అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా దానికి రీజన్ చెప్పి తీరాలి ఎందుకు ఆ పర్సన్ని పదవి నుండి తొలగించారు అని మరి మన జీవితంలో కూడా మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తే మన పేరెంట్స్ దగ్గరకో ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకో లేదా వేరే రిలేటివ్స్ దగ్గరకో లేదా టీచర్స్ దగ్గరకో ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గరికి మనం సజెషన్స్ అడుగుతూ ఉంటాం మీరు ఏదన్నా సజెస్ట్ చేయొచ్చు కదా నాకు హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అని ఇలానే ప్రభుత్వానికి కానీ కోర్ట్స్కి కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఏదన్నా అంశానికి సంబంధించి ఇంకా డీటెయిల్గా తెలియాలి దానికి సంబంధించి ఏదన్నా ఆల్టర్నేటివ్ తెలియాలి అంటే వాళ్ళు కమిషన్స్ పెడుతూ ఉంటారు అనమాట సో దీనికి సంబంధించి కూడా వేరియస్ కమిషన్స్ ఉన్నాయి over the years several panels and commissions have recommended reforms in how governors are appointed and how they function so ee amsam edaithe undo governor ni evaru appoint cheyali asalu governor yokka functions em undali tana yokka adhikaralu em undali tana yokka baadhyatalu em undali vannitiki sambandhinchi chaala commissions unnai vaallu chaala recommendations kuda icharu however they were never made into law by the parliament because rajyangalu maarpulu cheyali ante adi parliament e cheyali aa vidhanga parliament okka vaalu charyalu teesukunte parliament yokka power thana yokka adhikaram tagipothundi as compared to before and hence parliament is not willing to do that so okka vaalu manam evaithe commissions unnai vaatlo major ga gamaninchinatayite sarkariya commission it recommended that governors are not sacked before completing their five year tenure ఎక్సెప్ట్ ఇన్ రేర్ అండ్ కంపెలింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే ఒకసారి గవర్నర్ని అపాయింట్ చేసిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తనని ఐదు ఏళ్ళు పూర్తి అయ్యే ముందే పదవి నుండి తొలగించకూడదు అంటిల్ నన్ అన్లెస్ ఒకవేళ రేర్ అండ్ కంపెలింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఇంకా ఖచ్చితంగా తొలగించి తీరాలి వేరే ఏ దారి లేదు అన్న పరిస్థితి వస్తేనే ఐదేళ్ల కన్నా ముందు తనని పదవి నుండి తొలగించవచ్చు లేదంటే ఐదేళ్ళు ఒక్కసారి అపాయింట్ చేశారంటే ఐదేళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ పర్సన్ గవర్నర్గా ఉంటారు ఆ స్టేట్కి అలా పెట్టాలి అని the procedure of removal must allow the governors an opportunity to explain their conduct and the central government must give fair consideration to such explanation so oka governor ni remove chese mundu aa governor ku oka chance ivali asalu nuvu enduku ila behave chestunavu behave in the sense thana personal behavior gurinchi maatladaledu mana ikkada state administration ki sambandhinchi thanu konni saalu konni nirnayalu teesukuntaru meer enduku aa nirnayam aa vidhanga teesukunnaro ani oka explanation adagali central government governor ni అండ్ అలానే గవర్నర్ ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారో దాన్ని కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయాలి బికాస్ జస్ట్ ఊరికే ఏదో పేరుకి అడిగామని చెప్పి అడిగారు బట్ గవర్నర్ చెప్పింది వీళ్ళు అసలు కన్సిడర్ చేయట్లేదు అనుకోండి దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద గవర్నర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇట్ వాస్ ఫర్దర్ రికమెండెడ్ దట్ గవర్నర్ షుడ్ బి ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ద రిమూవల్ అంటే గవర్నర్ని ఎందుకు పదవి నుండి తొలగిస్తున్నారు అనే అంశానికి సంబంధించి వాళ్ళకి కారణాలు కూడా వ్యక్తపరచారు ఉదాహరణకు ఒక పర్సన్ అరెస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి చాలామంది పోలీసులు రాగానే మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే వాళ్ళు భయపడిపోయి వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతారు రిమెంబర్ ఒకవేళ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారంటే మీరు అరెస్ట్ చేయడానికి గల కారణాన్ని కూడా మీరు అడగాలి దట్ ఈస్ యువర్ రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే గవర్నర్ని కూడా పదవి నుండి తొలగిస్తున్నప్పుడు అసలు ఎందుకు పదవి నుండి తొలగిస్తున్నారు అనేది కూడా అతనికి చెప్పాలి సో సర్కారీ కమిషన్ ఏమని రికమెండ్ చేస్తుందో గమనించాం ఇప్పుడు వెంకట చలయ్య కమిషన్ ఏం చెప్పిందో గమనిద్దాం ఇట్ రికమెండెడ్ దాట్ ఆర్డినరీలీ గవర్నర్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు కంప్లీట్ దర్ ఫైవ్ ఇయర్ టర్మ్ విచ్ ఈవెన్ సర్కారీ కమిషన్ హ్యాస్ సెట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు బి రిమూవ్డ్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దర్ టర్మ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఐదు సంవత్సరాల పదవి కాలం ముగియక ముందు ఒక వాళ్ళ పదవి నుండి తొలగించాల్సి వస్తే the central government should
ओके सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी अपाइंट बट स्टिल दट ड मीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की संबंधी व्यवस्थने तोगे इंडैरक्ट अभी स्टेट अटोनमी तोग अब फेडरलीज रेस्पेक्टी समाख्य लक्षण गौरव अंकनी ड्यूरिंग द प्रेजर आफ् द प्रेसीडेंट अने फ्रेज ने राज्य इनस्टेड ही आर् षी शुड बी रिमूव ओनली बै रेजल्यूशन आफ् द स्टेट लजिस्लेचर अंत राष्ट्र शासन सभा स्टेट लजिस्लेटिव एदेत असैंली दाटो रेजल्यूशन तीर्मा द्वारा गवर्नर ने तोगी अब इट्स फैन अदरव नो ना इंको क्वेश्चन खचिता वस्तु ना वाट द वे फारवर्ड सो परस्थित एटो अर्थमें राष्ट्र गवर्नर व्यवस्था वो ऐडिया अच्छे वाचि बट वाट द वे फारवर्ड अं स्ट्रेंथनिंग आफ् फेडरलिज भारत देश प्रभुत्व व्यवस्था यह विधा होती सामख्य व्यवस्था अंदर अटर इट्स ए फेडरलिज अटर बट टेक्निक चाले अवर्स इज़ नाट ए फेडरलिज अवर्स इज़ ए यूनियन वित् फेडरल फीचर्स अंत मन यूनियन का उठे सामख्य लक्षण कोई तुनाम अंके मन ने क्वाजी फेडरल सिस्टम लेदा असंपूर्ण सामख्य व्यवस्था पीलो असंपूर्ण सामख्य व्यवस्था अंटे यूनियन व्यवस्था अंटे फाम आफ गवर्नमेंट टाइप आफ् गवर्नमेंट अंटे वीटने की संबंधी विवरण तेयर अंत वेक् जॉब सारे फोन डोनकोनी एग्जाम की प्रिपेर अवतारो आ एग्जाम की संबंधी को पर्चे से अंड रिमेंबर मेरे कंप्लीट को पर्चे चाहिए अवसर लेकिन केवल पॉलिटी सबजेक्ट ने पर्चे चेयर आ सबजेक्ट कावाले अपटेक् जॉब्स आ फेसीलिटी को सार नैन ओनली मैथ्स वीको मैथ्स की संबंधी को मटे के पर्चे चेयर कंप्लीट को पर्चे चाहिए अवसर ले सो अपटेक् जॉब्स एपड़ू कंफर्ट के प्रयारी वस्तु कमिंग बैक स्ट्रेंथनिंग आफ् फेडरलिज सो सामख्य व्यवस्था एक्त अफर्स एवं कोई सामख्य लक्षण वाट स्ट्रेंथ वाट बलपरचाली अभी In order to check misuse of the office of governor, there is a need to strengthen federal setup in India. Ante governor vyavastha sarigga panchesna leda adhikaralun durvinyogan chesna leda ani vadi ki samman dinchi. E samaya ke lakshana leva thano vadi ningun sam balapar chale dhani ke samman chena vyavastha ni patistan chay aliyani. In this regard, the interstate council and the role of Rajya Sabha as the chamber of federalism must be strengthened. Rajya Sabha ni council of states under. अंड राज्यसभा अंत मैं दिन गुरी माटड़ता वी आर् टाकिंग अबउट पार्लमें बिकाज़ पार्लमें रे सभा लोकसभा राज्यसभा अला लोकसभा हाउस आफ् द कामस राज्यसभा हाउस आफ् द लॉर्ड्स दीनेमो लोअर चांबर दीनेमो अपर चांबर इला विविध पेर तो पीलूंटर गुर्त कदा लोकसभा अवच्छू राज्यसभा अवच्छ राष्ट्रपति अवच्छ प्रधानमंत्री अवच्छ मंत्रिमंडल अवच्छ गवर्नर अवच्छ राष्ट्रे केन्द्र सामख्य यूनियन वीटने गुरी तेलुवाले एक्काली करेक्ट अपटेक् जॉब्स के इंकोटे रिफॉर्म द मेथड आफ् अपाइंट आफ् गवर्नर गवर्नर यह विधा नियमारो आ विधा ने मार्चाली द अपाइंट कैन बी मेड फ्रम ए पैनल प्रिपेर बै द स्टेट लजिस्लेचर अंड ऐक्चुअल अपाइंट अथारी शुड बी द इंटरस्टेट कौन नाट द सेंट्रल गवर्नमेंट सो इप्ड वरुक गवर्नर ने एवर अपाइंट अफकोर्स पेर की प्रेसीडेंट अपाइंट बट प्रेसीडेंट की आ पर्सन पेर ने सजेस्टेवर Prime Minister and Council of Ministers. And remember, Prime Minister is the head of that Council of Ministers. Pradhan Mantri, Mantri Mandali ki naay kudu. So, wala chapter na governor name is naru. Kani, ipat ninche, oka committee ondali, leda oka panel ondali. A panel state legislature dwara name padu ondali, leda wala dwara thayara y ondali. Alane, once yavari pair nete suggest chas naru, wala ni interstate council appoint chali, rather central government kado. अलाने कोड आफ् कंडक्ट फर् गवर्नर गवर्नर एला पनी चेयर अंशा की संबंधी और कोड आफ् कंडक्ट इवाल दिश को कोड आफ् कंडक्ट शुड लेड आ सर्टन नॉम्स अंड प्रिंसपल अंत को विधाना सिद्धांत उ विच शुड गईड द एक्सइज आफ द गवर्नर डिस्क्रिपन अंड हिस् पवर्स विच हिईज एंटल टू यूज अंड एक्सइज आन हिज जडिमेंट अंत उदाहरण मैं इंदा सिट्टिंग और बिल्स गमन अंत राष्ट्र शासन सब स्टेट लजिस्लेट असेंगे और अंशा की संबंधी बिल्ल दी अप्रूव से गवर्नर दी अभी सैन चेयला लेदा अभी गवर्नर इष्ट का कोड आफ् कंडक्ट इच्छार एला अंशा सैन चयकूद एला अंशा सैन चयु ले सर्कम स्टास्टनोस दैन इट बिकम मच मोर ईजी अब राष्ट्र की प्रॉब्लम एक्वे सो अब गवर्नर व्यवस्था तोग अंशम भारत देश में मेल्ली मेलगा राष्ट्रमु केवल ढेली प्रभुत्म का इपू दक्षिण भारत देश में केरला राष्ट्रम तमिलना राष्ट्रम तेलंगा राष्ट्रम अला पश्चिम बेनाल वेस्ट बेनाल राष्ट्रम को गवर्नर व्यवस्थ वो अट्ना अला मो रीसे बीहार पब्लिक सर्वीस कमीशन की संबंधी ग्रूप सर्वीस एग्जाम मेन्स क्वेश्चन अड़गर गवर्नर पोस्ट में पपेट पोजिशन आनी सो जस्ट इमाजि द सिनारी दट इज हापनिंग ओवर हिर् बिकाजवा निजा अंशाने की संबंधी मारप राज्यांगे दट वु बी हिस्टरी इन मेकिंग फर् श्यूर 
సో ఈ అంశానికి సంబంధించి ఏదన్నా అప్డేట్స్ వస్తున్నా సరే ఫాలో అవుతూ ఉండండి అట్ ద సేమ్ టైం అప్టెక్ జాబ్స్ కూడా మీకు అప్డేట్స్ అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది రిమెంబర్ మీరు న్యూస్ ఛానల్స్ని అంత ఎక్కువగా చూస్తే మీకు వచ్చేది న్యూస్ మటుకే మీకు కేవలం సమాచారం మటుకే వస్తుంది నాలెడ్జ్ కాదు మీరు అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తే ఆ న్యూస్ వెనకాల ఉన్న నాలెడ్జ్ తెలుస్తుంది సో దట్ మీకు అవగాహన అవేర్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ అది మీరు నార్మల్ లైఫ్లో ఉపయోగించవచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అయినా ఉపయోగించవచ్చు రిమెంబర్ నాలెడ్జ్ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ ఎనీ విచ్ వే అండ్ మోస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే సో అలానే ఈ నాలెడ్జ్ కూడా మీకు మంచిగా ఉపయోగపడాలని ఆశిస్తూ ఇక్కడితో ఇవాళ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకొక కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటివరకు చూస్తున్నానండి అప్టేక్ జాబ్స్ నేను మీ వివేక్ సైనింగ్ ఆఫ్